Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, continuamos con nuestra serie de vida real aquí en ETC2 y hoy estamos con un nuevo viaje. Le estamos mostrándoles, nos encontramos en Miracatú. Vamos a tomar un pedacito de la BR116 y luego vamos a estar guiándonos por la 222 hacia Bairro Pa de Serra. Caramba, qué locura, cómo se pronunciará bien. El último viaje que hicimos, habíamos llegado a Serriña. De aquí, bueno, tuvimos que venirnos hasta Miracatú porque el negocio estaba por acá a hacer el próximo flete. No llamaron, fuimos recomendados, así que eh, se nota que estamos haciendo las cosas bien. Y hoy nos encontramos en la empresa de Euro Goodies. Y de aquí vamos a Acres. Tenemos 171 kilómetros y hoy vamos a hacer un gasto único. No vamos a comprar más cosas porque... Eh, el viaje pasado fue de 9.000 y poco, habíamos hecho 20.000 en el anterior y bueno, hay que pagar cosas, combustible, todo. Entonces, hoy vamos a colocar solamente el deflector, eh, no le voy a colocar los laterales, sino le voy a colocar el completo y nada más que eso. Luego voy a juntar uno o dos viajes más, vamos a estar juntando para colocar el chasis, eh, bueno, vamos a dejarlo el 4x2. Por ahora, pero ya vamos a estar instalando la suspensión neumática adelante, ¿está? Así que vamos a ir saliendo y hoy nos encontramos con un bitren, pero un bitren chiquito, un bitren que el 113 va a poder. Vi, ya vi 111 en YouTube, Sky 111 en vía real, tirando con este tipo de bitren. ¿tá? Son dos, cuatro, seis ejes contando el total del camión y bitren, así que él va a andar lindo. Estamos con 30 toneladas. Por ahora viene aguantando bien. Ya vamos a hacer los camineros que los colocamos en el capítulo anterior. Van a tener todos los capítulos acá en la descripción. Capítulo a capítulo que vamos haciendo. Va a estar todo acá en la descripción para que ustedes puedan ir viendo desde que arrancamos hasta el momento que vamos a actuar. Como verán, él movió sin problemas. Les voy a mostrar porque estamos con 30 toneladas de cebada. Y el mueve sin problema está con motor 360. Vamos a estar pasando acá por la oficina hasta que está acá a mano derecha. Y bueno, el negocio de hoy va siendo este. ¿eh? Vamos a colocar aquí arriba. Como verán, tenemos para colocar los laterales. Pero no sé por qué se da porque es tan cortito que no me gusta cómo queda. Que vamos a colocar el completo. ¿va? Le vamos a dar otro toque. También podemos colocar un maxi clima de repente. Pero en este viaje no va a ser necesario porque queremos cuidar plata. Ya vamos a estar ganando 1600 en solo este, este accesorio nuevo. Así que. Vamos a ir dejando ahí, luego otra cosa que tenemos que priorizar también es el tema de la, de la auxiliar también y algunos que otros detalles, pero la idea mía es colocar eh, este chasis ahí que me está valiendo 23.500 y bueno, con lo que hicimos el viaje anterior más el otro, habíamos que unos, pónganle que unos 25, si descontamos no me da la plata, me quedo sin plata, entonces no da para, para estar gastando en este momento, así que el accesorio de hoy va siendo este. Ahora yo voy a hablar con los muchachos para que me lo coloquen todo, pa, todo perfecto como tiene que ser. Y en cuanto esté instalado, yo regreso con ustedes. 
acabamos de pagar nuestro nuevo accesorio y ya como verán acá él ya está colocado ahí como verán lo colocaron todo como tenía que ser los soportes eh, todo un trabajo muy fino muy bien hecho y vámonos volando a entregar nuestra carga porque nuestro cliente ya está súper apurado tenemos que maniobrar de acá desenganchar nuestro bitren de este lado para que ellos estuvieran colocando el deflector nuevo así que vamos a ingresar aquí a la cabina perfecto Ahora sí, vamos no porque el cliente está esperando, se está haciendo de noche, ya vamos a sentar los camineros también. Ya como vieron el escaño, esa es otro, eh. Ya está quedando pipí cucú. Está quedando excelente. ¿Cuánto nos va quedando? Estamos a 41 minutos, ¿eh? Y nos quedan 155 kilómetros. Así que vamos a tener que acelerar de verdad, ¿eh? Nos va a quedar otra que darle y darle. Hoy va a sentir el rigor. Vamos a hacerlo levantar en vuelta. 2000 y pica, ya casi llegando a 2500, eh. Más muy bajo. Hay que generar esa velocidad para estar llegando porque nos van a matar. Si llegamos tarde nos van a hacer un descuento. Y vamos a perder dinero. Ya acá adelante vamos a estar tomando el desvío. Nos salimos del la 116. Tomamos la 222. Y acelerar, ¿eh? Son 5 y media de la tarde de domingo. Aparte nosotros estamos trabajando cualquier día de la semana, ¿eh? Acá no hay problema. Ustedes llaman y nosotros vamos. Jaulero acá adelante Vamos a pasarlo, eh Haces actro, se del nuevo Sintiendo la presión del 113 con bitren y 30 toneladas arriba, eh Ajá Ahí sí, eh Ven, ven y se corren, no tienen chance. Un 
Por cierto, la gente que preguntaba, estoy convencido con una gripe asombrosa, así que por eso mi voz puede estar saliendo un poco rara, pero no podemos dejar de grabar videos acá porque el canal no puede estar parado. Ah, sí, eh. O sea, se quiso volcar y todo, eh. Estamos arriesgando todo para no llegar tarde, pero no sé cuánta tolerancia vamos a estar teniendo. Eso fue porque a la hora de estar colocando nuevos accesorios se demoraron demasiado. Esta zona de curva no la podemos tomar muy, muy apurado que digamos porque vamos a terminar volcando y adiós 113, adiós carga, adiós todo, adiós futuro, chao, nos vemos, se termina la serie. Por suerte ya vamos viendo nuestro último desvío, ¿eh? Va haciendo ese que está acá adelante y vamos a estar llegando a la empresa directo. Curva peligrosa. el puente de madera que a muchos de ustedes sé que les gusta eh Tiene que acelerar para que no se quede, pero tiene una fuerza asombrosa la fuerza que tiene 113, ¿eh? que lo parió. Obviamente que lo subí pasadito en vuelta para que no se vaya a quedar, ¿no? Obvio. Él le empuja lindazo, che. Siempre fue un camión que quise tener y en la vida real me gustaría algún día poder llegar a trabajar arriba de un 113. Me encantaría. Sería una de mis metas. Eh, verdaderamente es... Sería algo... Lo más trabajar en un 113 esto. Me parece a mí, o a esa remolque caña de azúcar, rodotren, le han robado las cubiertas. Llanta, todo, completito. 
Juego completo, no dejaron nada. Aparentemente, ¿no? Llegamos a nuestro destino, ¿eh? ya llegamos de noche, pero bueno, ahora solo motivo de esperar a ver que si descargan acá o en otro lado y salir en busca de, búsqueda de otro viaje para estar colocando esa suspensión neumática que sé que todos quieren ver. Así que, bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.